சிறுசிமை போல லியேந்திரலையும் மாற்றி உங்களெல்லாம் சந்தோஷத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு நானும் அந்த இடத்துல உட்கார வேண்டிய ஒரு ஆள் வெளியில் நின்று சார் கார் வரும்போது செல்ஃபி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் சாரோட கேசட்டு சாரோட சீடிஸ் மோகன் டிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கோம் என் வீட்லேயும் இருந்திருக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவும் அதை வாங்கி டெய்லி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒரு பாகமாக இருந்த சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னை அவரோட பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அழகு பார்க்குறாரு ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு மனசு வந்து சாருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னே தெரில முதல் என்னை வந்து எப்படி அக்செப்ட் பண்ணார்னே தெரில இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு டேரக்டர் விஜய் ஸ்ரீ ஜி ப்ரோ உங்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சாரோட வந்து தாதா எயிட்டி செவன் அப்படின்னு ஒரு படம் மிஸ்டர் ஷாஜஹாசன் சார் அவருக்கு அந்த படத்தில் நான் மியூசிக் பண்ணேன் அப்போ நான் நினச்சி பார்க்கல எனக்கு என்னோடய ஜேர்னியில் இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸில் நான் அது வரப்போகிறேன் என்ன அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இங்கே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிக்கில் முருகன் சார் என்னோட லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஒரு மிகப்பெரிய வெல்விஷர் அவர் என்னை வந்து எங்கேருந்தோ என்னை நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில் சார் கார் போகும்போது ஃபேன் பாயாக நின்று நின்று இருந்த என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து என்னை சார் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இவர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இந்த மேடையில் நிற்க வச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் நீங்கள் இந்த எல்லா ஃபேன் சார்பாக நம்ம எத்தனை பேர் மோகன் சார் பாட்டு கேட்டிருக்கோம் எத்தனை பேர் அவரோட ஃபேன்ஸாக இருக்கும் உங்கள் சார்பாக இந்த மியூசிக்கை நான் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக அண்ட் மோகன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் இட் மீன்ஸ் அலாட் எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நான் நான் இங்கே கீழே தரையில் உட்காந்துருக்கும் போதும் இவர் மியூசிக் டேரக்டர் இருப்பா அப்படின்னு என் பக் அவர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அழகு பார்த்த ஒரு மனுஷன் அவர் ஸோ என்றைக்குமே சார் அவங்க லைஃப் லாங் மறக்க மாட்டேன் சார் இட் இஸ் இட் இஸ் யுவர் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் யுவர் லவ் தட் ஐம் ஸ்டாண்டிங் கியர் இந்த சாங் கம்போசிங்லாம் போகும்போது அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் ஒரு ஒரு வாரம் சார் கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்போ சார் சொல்கிற விஷயங்கள் அவரோட லைஃப்பில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் எப்படி சாங் கம்போசிங்கில் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணுவார் இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்ட சாங்கு இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் சார் வந்து கால் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி லேண்டர் இது பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி எல்லாருமே சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டார் டம்ல இருக்கிறவங்க ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இப்படி தான் பாட்டு வேணும் எனக்கு வந்து இப்படி தான் வேணும் எனக்கு அப்படி தான் வேணும் இது வரைக்கும் சார் ஒரு வாரத்தை கூட அந்த மாதிரி சொன்னதே கிடையாது லியாண்டர் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் டேரக்டர்கிட்டையும் அவர் தான் அதான் சொல்லுவார் நாங்கள் கான் காலில் பேசுவோம் விஜய் சார் நீங்கள் வந்து அவன் போக்கில் நீங்கள் அவனை விட்டுருங்க அவன் மொதல் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் அதை மொதல் நம்ம கேட்போம் நல்லா இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு ஐ திங்க் எந்த ஸ்டாருமே இப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த சாங்கில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செகண்டுமே சார் சஜஷன் தான் இந்த சாங் வந்து மியூசிக் டேரக்டர்னு எனக்கு ஒரு பெருமை சேர்றதை விட சார் சொன்ன சஜஷன் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சாங் கேட்டிருப்பீங்க நடுவில் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு தேவாரம்னு ஒரு விஷயம் ஒன்று பாலும் தேனும்னு இருக்குது அது வந்து சாரோட ஒரு ஒரு இன்புட்டு சார் வந்து எங்களை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஏண்டர் நான் அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இது இது பாருங்க அதுவும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹம்பிளாக சொல்லுவார் நமக்கே ஒரு மாதிரி கூசும் லேண்டர் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் தான் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் தான் அப்பா அம்மா இந்த பாட்டுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கோங்க நான் எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அதுவே நமக்கு அப்படியே கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ சார் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அவரோட ஒரு சஜஷன் அவர் அவர் நினச்சா என்னை கூப்பிட்டு அந்த அவரோட ஆஃபீஸில் உட்கார வச்சு தம்பி நான் ஒன்று யோசிச்சிருக்கேன் இது நீ பண்ணிடு இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி பண்ணிடு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அவரோட நாலேஜ் என்ன மியூசிக் அவர் அப்படி இது வரைக்கும் ஒரு வாரத்தை கூட சொன்னதில்லை என்கிட்ட என்கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் நினச்சி பாருங்களேன் ரோட்டில் யாரோ ஒரு பையன் காருக்கு பக்கத்தில் செல்ஃபி எடுக்க நின்றுட்டு இருந்த ஒரு பையனை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டார் வந்து மோகன் சார் தான் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஹம்பிள்னஸ் சார் இது வந்து பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சீனூர் அமைசாமி சார் உங்களோட பெரிய ஃபேன் சார் உங்களோட யதார்த்தமான படங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் உங்கள் முன்னாடி இந்த சாங் வெளியிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அண்ட் எல்லா சார்பாகவும் இந்த படம் வந்து உங்களை உங்களை நோக்கி வரும் அண்ட் நிறைய பேர் ஒரு கொஸ்டனோடு வந்திருப்பீங்க மோகன் சார்னாலே ஒரு மெலடி தானே நாங்
நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நிக்கில் சார் அண்ட் டைரக்டர் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸோ மச்
நம்ம யாருக்குமே போட்டி இல்லை விஜய் அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க சார் சார் நம்ம நம்மக்கிட்ட யாரும் போட்டிக்கு வர மாட்டாங்க சார் அப்படிதான் நான் சொல்றது ஏன்னா அவ்வளோ அன்பானவர் எந்த நடிகர்களுக்கு மேலேயும் சார் மேல எந்த விமர்சனமும் கிடையாது எல்லா நடிகர்களுக்கும் சார் பிடிக்கும் எல்லாம் குறிப்பிட்டு இன்னைக்கு விஜய் ரசிகன் ஆகட்டும் அஜித் ரசிகன் ஆகட்டும் ரஜினி சார் ரசிகன் ஆகட்டும் கமல் ரசிகன் ஆகட்டும் எல்லா நடிகர்களோட ரசிகர்களுக்கும் மோசம் எனக்கு பிடிக்கும் உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இவர் பிரிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அவரோட உள்ளங்கள்ல எண்ணங்கள்ல தொடர்ந்து இருப்பாங்க சார் வந்து பிஸியா இருக்காரா சார் படம் இல்லை சார் வீட்டில் கொண்டாரு சார் ஒதுக்கிட்டாரு சார் எங்க அப்படின்னா எல்லாரும் பேசியிருப்பாங்க சில எதிரிகள் எல்லாரும் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேசுவாங்க அதுதான் இல்லை ஏன்னா மௌனா ராகம்னு ஒரு படம் மணிரத்னம் சார் அந்த டைம்ல மௌன் சார் எந்த அளவுக்கு பிஸியா இருந்திருப்பாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப அவர் ஒரு புதுமுகம் இருந்தாங்க அப்ப அவர் எந்த அளவுக்கு கேட்டு வாய்ப்பு வாங்கியிருப்பாரு எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கும் இது சார் சொல்ல ரேவதி மேடத்தோட இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ரேவதி மேடம் சொன்னாங்க ஒரு இணையதளத்தில் பார்த்தேன் இந்த படத்துக்காக நாங்கள் பல தடவை மோகன் சார் பார்க்க போனோம் அந்த அளவுக்கு மோகன் சார் பிஸியாக இருந்தாரு இப்போ மணி சார் என்று சொல்லி அவர் ஜிவி மூலியமாக இந்த படம் பண்ணோம் அதுக்கு டேட் ஒதுக்கி கொடுத்து அந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ எந்த பிஸி சொல்லலாம் அதை பண்ணியிருப்பாரு அதே தான் இப்போ ரெண்டரை வருஷம் நான் கதை சொல்றது இல்லை ரெண்டரை வருஷமா சொல்லி ஏன்னா அத்தனை படங்க இது உண்மை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பார்த்தது அத்தனை பேர் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க நல்ல திரைக்கதை வேணும் அந்த ஒரு தருணத்தை எனக்கு தந்தாரு அதுக்கு என்ன ச சரியான பாதையில் கொண்டு போனாரு அதுக்கு நிகில் முருகன் மிகப்பெரிய காரணம் அதனால உழைப்பாளி நாயகன் பவுடர் நாயகன் அதே மாதிரி நமஸ்காரம் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் சாரை பார்க்கும்போதும் சரி இந்த பயணத்தை கொண்டு போகும் சரி அறா தயாரிப்பாளர் மோகன்ராஜ் கோவை மோகன்ராஜ் கோவை அப்படின்னாலே மோகன் சார் கிட்டு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அறக்கும் ஒரு கிட்டு கோவை கோவை மோகன்ராஜ் தயாரிப்பாளராக வந்து அந்த படத்துக்கு அவருக்கு ஒரு நன்றி அறா அறா படம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கேன் ஒரு ஆக்ஷனாக இருக்கல அப்படிதான் ஆக்ஷனாக இருக்கும் சார் இப்போ சாங்கில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்ஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஆக்ஷன் இருக்கும் காமெடி இருக்கும் ஃபேமிலி ட்ராமாவாக இதை பண்ணுறோம் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு கதை எடுத்தாலும் நீங்கள் ரசிகர்கள் நினச்சி ரசிகர்கள் யாருமே தலைவர் விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெள்ளி விழாவா இந்த நேரத்தில் அடையும் இந்த நம்பிக்கை பார்க்கணும் ஆனால் ஒரு வெள்ளி விழா படம் தான் ஏன்னா சிங்கல் சிங்கி ஸ்டார் இந்த பேரை அவர் தக்க வைப்பா தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த ட்ரைலர்லேயே பார்த்தோம் அந்த ட்ரைலர் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் லட்சங்களை கடந்து அது போச்சு அந்த அளவுக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது உங்கள் உங்கள் மேல் அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஹரா ஹரா படத்துக்காக இப்போ நான் வந்து மேடையில் வந்து லாபம் கொடுத்துருந்தேன் எதுக்காக லாபம் கொடுத்தேன் நிக்கி முருகன் சொன்னார் இது வந்து பேன் இண்டியா படம் இல்லை வேர்ல்டு படம் சொல்லி அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சட்டத்திட்டமே தெரியாது எவ்வளோ ஒரு போலீஸ் யாருன்னா நம்ம கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளால் பயந்துடும் உடனே ஒரு அட்வகேட்டு கூடும் ஆனால் என்னன்னு தெரியல போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபோன் வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு அடிப்படை சட்டம் தெரியாது ஆனால் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னா அடிப்படை சட்டம் தெரியும் நம்ம வீட்டில் எல்லா புக்கும் இருக்கும் ஏ டு செட்டு ஆனால் லாபம் கிடையாது யார் வீட்லேயும் இருக்காது ஏன் இருக்காதுன்னா நம்ம அது தெரிஞ்சு விருப்பப்படல நம்மளுக்கு யாராவது பிரச்சனைனா அட்வகேட்டு கூப்பிடு யாராவது பிரச்சனைனா மெடிக்கல் ஷாப் போகும் ரொம்ப பிரச்சனைனா டாக்டர்கிட்ட போகும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளையும் நம்ம நாட்டோடைய அரசியல் சட்டத்தையும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் இந்த படத்தில் வந்து குழந்தைகள் படிக்கும் போதே ஸ்கூல் லைஃப்லே நாங்கள் வந்து அதை முன்கருத்தாக வச்சோம் இந்த படத்தில் வந்து சொல்கிற ஒரு நாட்டாக என்னென்னா ஒன்றாவதுலேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சட்டங்களை சொல்லணும் என்னென்ன சட்டங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சினாலே போதும் எவனும் நம்மக்கிட்ட வரமாட்டான் கிட்ட வந்தால் நம்ம பதில் பேசலாம் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நான் அடுத்த வாட்டி எல்லாருக்குமே சட்ட புத்தகங்கள் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா சட்ட புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் இது பண்ணணும் சட்டங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அறா உங்களுக்கு அதை சொல்லும் அறா சட்டத்தை பேசும் அறா அன்பை பேசும் அறா ஆணவத்தை ஒழிக்கும் அறா தீமையை ஒழிக்கும் அறா உங்களை விழா 
விழாவை சிறப்பாக கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கும் சில்வர் ஜூப்ரி ஸ்டாரின் உயிரினும் மேலான ரசிகர்களுக்கு என் 